están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Este lunes se concretó la polémica decisión de Donald Trump de establecer la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Ciudad símbolo para distintas religiones, iniciativa criticada por buena parte del planeta. De hecho, acá en Chile, cuando esto se anunció, el gobierno reaccionó afirmando que Jerusalén es una ciudad con estatus especial cuya soberanía debe ser resuelta por Israel y Palestina y califica como ilegal la ocupación y control israelí sobre Jerusalén Este. Eso decía el comunicado chileno. Lo más complejo es que mientras se desarrollaba la ceremonia de apertura de esta embajada, la violencia se desataba en Gaza. El diario israelí Haaretz lo informaba así en uno de sus titulares. 58 palestinos asesinados por disparos israelíes, 1.113 heridos. De hecho, se convirtió en el día con más muertes palestinas desde el 2014. Es por eso que esta noche queremos analizar desde distintas miradas un conflicto que ya es de larga data, pero que lamentablemente vuelve a estar en el centro del debate. Tal y como ocurre cada vez que hay hechos de violencia, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué ocurre con la comunidad internacional? De todo eso vamos a estar conversando acá esta noche en el debate de vía pública. Vamos con informaciones que también han marcado esta jornada. Este martes se va a realizar la primera reunión de la Conferencia Episcopal Chilena con el Papa Francisco. En la previa, los obispos expresaron vergüenza y dolor por las graves acusaciones de abuso sexual. Proyectos por más de 65 mil millones de dólares y 250 mil empleos en cuatro años. Eso incluye el plan pro inversión presentado por el gobierno para incentivar el crecimiento de nuestro país. Y como lo mencionábamos... 58 muertos dejan hasta ahora las situaciones de violencia que se han dado en la franja de Gaza tras la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén este lunes. Bien, hacemos una pausa y ya estamos aquí de regreso con el debate en Vía Pública. Hoy abrimos oficialmente la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Felicidades. Ha sido un largo camino. Hoy la Embajada del país más poderoso del planeta, nuestro gran aliado, los Estados Unidos de América, abrió su embajada aquí. Dios bendiga a Estados Unidos y a Jerusalén, la eterna capital indivisible de Israel. Bueno, ahí teníamos el contraste de las imágenes de lo que se vivió en esta jornada. Queremos abordar este tema, eh, explicar, contextualizar, eh, ver también cuáles son los distintos escenarios que tiene este conflicto. Y por eso queremos saludar primero a quienes nos acompañan eh, esta noche aquí en el panel de Vía Pública. Primero, Samuel Fernández, analista internacional, académico de la Universidad Central. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Guillermo Holzman, analista político y académico también. Muchas gracias por acompañar. No, gracias. Ignacio Morales, magistrado <coughs> en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, Ignacio, gracias por estar aquí no, esta noche. Y Gilberto Aranda, quien es analista internacional de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos también acá en Vía Pública. Muchas gracias, buenas noches. Y ya lo decía, eh, hay imágenes que hoy día fueron de total y absoluto contraste, mientras por un lado se abría esta polémica embajada en Jerusalén, eh, por otro lado eh, vemos en Gaza la violencia, esta jornada con eh, 58 palestinos muertos. Me gustaría que partiéramos explicando qué es lo que pasaba en el día de hoy acá en este sector del planeta. Gilberto, ¿cómo explicar estas, bueno, esta jornada de contraste? Son 70 años de la creación del Estado de Israel y por lo tanto... El gobierno de Netanyahu escoge esta fecha para, eh, junto con Estados Unidos, reabrir la embajada norteamericana, eh, en, esta vez en Jerusalén, por cierto. Pero también se cumplen 70 años de la Nakba, o catástrofe, eh, la gran catástrofe, como llaman los palestinos, a la salida masiva de refugiados palestinos hacia países aledaños. Por lo tanto, la selección del día era muy problemático. Ya el hecho de reabrir la embajada es... Eh, una afrenta para los palestinos y también un sacudón para la comunidad internacional de Estado que hoy día han votado 128 eh, más bien en contra de lo que se está haciendo y por cierto, Estados Unidos, algunos de los aliados norteamericanos Francia, Gran Bretaña lo que ha dejado a Estados Unidos una situación un tanto incómoda pero como muy bien dice eh, el gobernante Netanyahu se trata del país más poderoso en términos militares en poder duro de la tierra y por lo tanto este gesto es un tremendo espaldarazo y daña Diría, terminaría con eso una intervención para ti también mis <risa> colegas intervengan 
dañaría con eso también la calidad de mediador que tiene Estados Unidos, porque se ve absolutamente tendencioso respecto a una de las partes. Expliquemos por qué causa este nivel de polémica que Estados Unidos abra su embajada en Jerusalén. Bueno, la, la verdad es que yo creo que no es nada nuevo, porque esto comenzó ya hace desde el año 1995 que el Congreso en Estados Unidos ya está explicitando que sistemáticamente cada presidencia iba a tener que decidir si es que eventualmente movía su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, cosa que había pasado desde la década de los 80, porque ya en esa década muchas embajadas están en Jerusalén y se movieron a Tel Aviv por, 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 por problemas internos israelíes. Eh, producto además de la crisis de los acuerdos de Oslo y un, y un sinnúmero de contextos que se ocasionaron en ese momento. Pero eh, la razón por la cual Estados Unidos no había movido su embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén era una, por una razón de comunicaciones estratégicas que, 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 que intentaba mantener la estabilidad en el Oriente Medio. Y presidente tras presidente, rep republicanos o demócratas, cada seis meses firmaban un decreto, una excepción a la, a la, a la determinación del Congreso por mover la embajada y determinaban que... Quizás eventualmente en el futuro se podía seguir conversando el tema. Lo que pasa es que el, 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 el poder electoral de la, de, del apoyo a Israel en, en, en Estados Unidos es altísimo y en cada una de las elecciones presidenciales se juega mucho si es que uno eventualmente apoya o no al Estado de Israel. Ningún gobernante en su sano juicio en, en Estados Unidos va a, a, a atentar, al menos en el discurso, en contra de la estabilidad de estado, de, del Estado de Israel como el gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Uh -huh. eh, por lo tanto, el, el hecho que se trasladen eh, es más bien una explicitación de una política de largo plazo que, 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 que <coughs> se consolida hoy día con, con Trump. Uh -huh. Ahora, coincide, Samuel, eh, ¿cuál es también el simbolismo que tiene Jerusalén? ¿Por qué se produce este nivel de, de debate eh, respecto a lo que ahí pasa? No solo por lo que significa en la historia con la base fundamental de las tres principales religiones monoteístas del mundo, sino que además que tiene un significado para Israel particular, porque para ellos es el lugar completo donde tiene que establecerse. De hecho, lo han intentado muchas veces, han ocupado hasta la franja que no les correspondía. Y también para los palestinos tiene la misma virtud en el sentido de que es una e indivisible capital del Estado palestino, que por supuesto está dividido en dos. Entonces es un lugar absolutamente disputado, tremendamente complicado. Pero yo añadiría lo que todos ustedes han dicho muy bien, es que hay unas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que han sido realmente decisivas y que acá no se han cumplido, definitivamente. Entre ellas las decisiones, por supuesto, la 242 y TST8, que son las clásicas, en que se aprobada por el Consejo, o sea, con el voto de todos los miembros permanentes, incluso Estados Unidos. Pero además, esas que hacen ilegal la ocupación de territorios eh, que corresponderían a Palestina, lo que tiene de complicado es que hay otra más, no es la única, porque hay, hay otra resolución más que impide a los países poner su embajada o trasladarla en Jerusalén. Entonces, aquí es donde está el contrasentido. Por una parte, Estados Unidos, lo decía Gilberto, ha sido siempre el mediador en estos casos, ya está dicho por la autoridad de Palestina y el Estado palestino, que entre paréntesis, Chile reconoce al Estado palestino, que no va a aceptar más mediaciones de Estados Unidos desde el momento que toca uno de los temas más sensibles y además toma un partido que es muy complicado, porque si podemos imaginar lo siguiente, se hace el paso, ya antes estuvieron, se sacaron de Jerusalén, se fueron a Tel Aviv, pero ahora vuelve a Jerusalén. ¿Es para volver a Tel Aviv en un tiempo más? No, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la postura? Estados Unidos toma una posición definitiva, por lo menos por el momento y, y parece que bastante larga, definitiva en cuanto a que toma partido por una de las partes y deja suelta, deja absolutamente en el aire a la otra parte. Esto es lo complicado. Sumémosle las fechas, sumémosle la intifada y la, en la operación de retorno en que en la franja de Gaza y el Hezbollah que está ahí está haciendo para que vayan a los lugares a ocuparlo. ¿Quiénes? armados con piedra. Entonces, esto es el resultado. Lamentablemente estamos en una situación que se está grabando y las noticias son cada vez más malas porque no veo 
que exista una iniciativa desde el momento en que Estados Unidos se resta, no lo acepta Palestina, votan en contra en, en Naciones Unidas sus aliados tradicionales, ¿con quién se queda para poder negociar y conversar? O sea, esta posibilidad de abrir un ámbito de negociación en un tema que es eterno, porque es larguísimo, ¿quién... Lo, ¿Quién pone una solución sobre una mesa de negociación que termine con, por el momento, con la matanza y termine con esta acción que, que parece definitiva? Sí. Como ves, Guillermo, lo, lo que está haciendo Estados Unidos, las decisiones que se toman, eh, considerando también todo lo que describe Samuel. Sí, a ver, yo tomando ya como antecedente lo que se ha señalado acá, yo creo que hay varias cosas que son importantes. Primero, es una acción de Estados Unidos que rompe la tradición diplomática de negociación que se había establecido ¿ya? en los últimos 15, 20 años, y que no más. ¿Ya? Yo creo que eso es importante. Tal cual se señalaba, efectivamente, que por eso Estados Unidos lo aprobó, pero todas las administraciones, de alguna forma, Ah, iban chuteando hacia adelante la decisión final. Trump coloca, yo diría, un punto, y ese punto tiene que ver con la idea de que el establishment que ha gobernado Estados Unidos no está adecuado a la realidad que Estados Unidos quiere y para la cual él fue electo. Y esto lo traduce en una expresión en su programa de gobierno. Y lo traduce en una decisión y prácticamente un anuncio en enero de 2017 cuando Netanyahu viaja a Washington a reunirse con Donald Trump. Ah, y luego Donald Trump anuncia de que ya a las finales de que va a trasladar la embajada y todos y todo esperábamos, la verdad, que iba a ser un proceso de, de tres años. Finalmente se acortó a seis meses, ¿vale? con, con lo simbólico de la fecha en la cual se elige, ¿ah? con todo eso. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo que, que resalta de forma importante ¿ah? es que eh, eh, una vez más Donald Trump impone un ritmo distinto y en otra dirección de lo que es el sistema internacional y el manejo de los conflictos a nivel mundial. Lo vimos en el caso de Afganistán con la, con la bomba madre, en el caso de Siria con los, eh, con los ataques, para el caso de Corea del Norte. Y el argumento de Donald Trump no es distinto al que puede tener un sistema internacional. Es decir, es yo quiero la paz, quiero el diálogo, no me importa si ahí tienen dos estados o uno, me, me da lo mismo, pero arreglen eso. ¿ya? Entonces, acá hay un, también una apuesta en el, en, la, en, la, en el sentido o en la lógica diplomática de Trump, si me permiten embajador, si usted me permite, ah, de que Trump tiene lógica diplomática. Ya, o sea, entonces, <risa> Rompió todos los esquemas. Es, es, a eso voy. O sea, o sea Trump ah, coloca un punto de inflexión en el funcionamiento del sistema internacional. Hoy día yo te diría que realmente, yo creo que varios países, ah, aparte de lo que nos dedicamos al estudio de estos temas, estamos esperando si en noviembre Donald Trump va a lograr mantener la mayoría en el Congreso, son las elecciones de medio tiempo, porque si las mantiene efectivamente la posibilidad de que gobierne ocho años es muy alta. Y por lo tanto, lo que Trump está haciendo hoy día ¿ah? no va a durar cuatro años. ¿ah? Va a tener ¿ah? no solamente la extensión de otros cuatro, ¿ah? sino que además muchas más decisiones que van a afectar a nivel, a nivel mundial. No, no era, digamos, lo tercero es que no, era, no se había visto que la acción unilateral de Estados Unidos fuera de tan, de, con tanta fuerza o con tanta intensidad, como en este caso, que deja atrás a las alianzas con Inglaterra, a, con Alemania, con Francia, que ya se vieron afectadas en el último bombardeo en Siria. ¿Ya? sino que acá tenemos, por lo tanto, eh, yo diría, no sé si llamarle un hiperrealismo ¿ah? o un neorrealismo, ¿qué sé yo? Un, un neorrealismo pragmatismo, ¿ya? pero es el estilo Trump que en definitivamente viene a golpear la mesa de lo que había sido la construcción del sistema internacional, las negociaciones y la forma de poder arreglar los conflictos de una forma completamente distinta. Y cuarto, Donald Trump lo que está buscando, ¿ah? y así lo ha declarado, de que gracias a esto ¿ah? va a ser más fácil llegar a la paz. Claro, frente a ese argumento, una gran mayoría de países está en contra, porque no lo cree, porque todos estamos, venimos de otro esquema. Donald Trump cree que su esquema es el correcto. Y ahora bien, y con la guinda de la torta, es que con Corea del Norte se pensaba que nunca iba a haber un diálogo, y sucede que no solamente Corea del Kim Jong-un termina en China, sino que termina en Corea del Sur, sino que además también se va a reunir con Donald Trump. Entonces la pregunta es, Dentro de esta, de esta suerte de lógica inversa de la diplomática que usa Donald Trump, ¿tendrá razón para pensar que realmente puede haber la paz? Bueno, nadie cree hoy día, por lo menos en términos mayoritarios, que eso sea posible. Sin embargo, ya produjo el hecho. Colocó la embajada de Estados Unidos yendo contra la resolución de Naciones Unidas, el acuerdo de países, etcétera. 
¿Ah? Y eso ¿ah? mueve el equilibrio de juego de poderes que hay en Medio Oriente, si lo mueve, porque eso está relacionado con Irán, está relacionado ah, con, sí. que hace yo, <coughs> digamos, con, la, o sea, con las relaciones entre Arabia Saudita, que mira como bastante cercano a Estados Unidos, no con poca diferencia, no obstante también con Israel, y mira a todos los Árabes Unidos. ¿ah? El tema de Jordania. O sea, o sea, el tema del Líbano, donde finalmente ah, Isbola termina también en el Parlamento como libanés. Entonces, ahí hay una... Mueve un, un, el tablero internacional. Sí, Gilberto, pero, que... Pero, no... yo, yo sigo este hilo conductor y, y, y en general me pliego. Creo que eh, hay una, una ruptura de la tradición norteamericana, efectivamente, y por lo tanto lo veo más bien como novedoso. Y efectivamente creo que es parte de las apuestas del estilo Trump, que es mover el tablero y hacer apuestas riesgosas. Muchas, incluso, sí. tendríamos que decir es que han dado resultados. Aparentemente, lo de la península coreana va por un camino que era insospechado. Sin embargo, esto me parece más audaz y no necesariamente una audaz en sentido positivo. ¿Por qué? En cada uno de los hechos donde movió este tablero, ya fuera en el asunto sirio o ya fuera en la cuestión de la península coreana, logró unificar tras de sí a la opinión de las sociedades occidentales y de los aliados tradicionales de Estados Unidos. En esta ocasión, yo diría que es bastante más riesgoso, porque tenemos que recordarle a los televidentes que eh, tenemos tres operaciones de Israel, además la operación el lluvia de verano, el 2006, plomo fundido, el eh, 2008, um, el margen protector, el 2014... Y por lo tanto tenemos una separación, una franja de Gaza donde a un lado están los manifestantes y al otro lado está el ejército de Israel. Esto es muy delicado. ¿Qué hace cuando Estados Unidos es, abre los brazos a uno de los dos eh, estados o sociedades, las dos sociedades que están en enfrentamiento? Pues se coloca del lado de una, COES de alguna manera irrumpe, o más que irrumpir, eh, introduce una base entre sus aliados, porque no todos están de acuerdo con esta jugada, pero además de los regionales, hay que preguntarse qué es lo que podrían tener en común el régimen de los, de, el régimen de los ayatolá Shi en Irán con el régimen saudí, wahhabí, suní en Arabia Saudí. ¿Qué tienen en común? El tema de Israel. Por lo tanto, acá se podría estar reuniendo el agua y el vinagre. Esto es muy, muy controvertido lo que está haciendo. Es una jugada muy peligrosa, puede desestabilizar la zona. Sobre todo en momentos en que cualquier desestabilización puede ampliar los efectos de la guerra civil siria que está casi adyacente. Por lo tanto, creo que es una jugada muy riesgosa sí. y eh, no tengo un muy buen augurio a esto, además de dañar su calidad de ser el principal, eh, o, el, el principal auspiciador, patrocinador de lo que han sido los acuerdos y la negociación. Sí. ¿En qué pie queda Estados Unidos? Sí. Decididamente hay otros actores que van a estar interesados en entrar, Rusia mucho más de lo que se ha implicado, la Unión Europea, porque hoy día Estados Unidos no está dando garantías para ser un eh, mediador eh, Así es. con cierto rango neutral. En realidad, yo creo que nunca lo ha sido mucho, ¿eh? para, ser, para ser honesto, pero mantenía ciertas formas. ¿eh? El lobby judío es una realidad. Ahí está un libro, tenemos un real, de los realistas estructurales, pues, ofensivos y, de, y defensivos. Que vienen ahora. Exactamente, el lobby judío es muy sí. importante. Pero habían ciertas formas. Y hoy día ya ni siquiera las formas se toman en, en consideración. Sí. Samuel, quería. Yo creo que también eh, hay algo allí que está, ha sido mencionado. Y es recontra serio, porque en cualquier tablero internacional uno sabe que se mueven algunos actores y se producen reacciones, pero son reacciones a veces de dos o tres y un, o unos pocos. Este es un tablero interminable, este es un tablero en que uno en Medio Oriente y en el problema de Israel y Palestina, que sería el detonante, es un tablero en que se mueven piezas a más largo plazo. Por ejemplo, está Irán, está Siria, que lo, ustedes lo mencionaban, pero detrás de Siria está Irán, que apoya al régimen de Bashar al-Assad. Luego, a ese régimen iraní de los ayatolas lo apoya Rusia. Entonces, se llega a una de las hebras largas. Luego está el otro, está Israel. Está Israel que está peleado, por supuesto, con los demás. Pero también está el mundo árabe. El mundo árabe buscó reunión en la Liga Árabe. Allí hay pocas razones, y esto es una realidad, me tocó, porque yo fui embajador 
eh, observador en la Liga Árabe y sé muy bien que hay unas peleas gigantescas y se ponen de acuerdo rara vez. ¿Pero en qué se ponen de acuerdo? En contra de Israel. Eso es fijo. Entonces, y en favor de Palestina. Y esas son dadas, coordenadas fijas. De manera que también hay otra eh, larga cuerda que lleva a Estados Unidos, que lleva a Arabia Saudita, que a su vez es en contra de, de Irán. Entonces, acá está Líbano, que tú mencionabas, y todos los demás. Cuidado, esto es un tablero muy complicado porque hay otro elemento que es el más difícil de todo, el elemento de que se usa población civil con piedras en las manos de la Franja de Gaza, que es uno de los ter territorios más pequeños pero más superpoblados del mundo, con todas las carencias, que no controla la autoridad palestina, que sí está controlado por Hezbollah, y a ellos se les manda en una acción, sabiendo que los van a matar. Porque allí eso no termina. Israel es uno de los países que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No va a permitir que una acción de esta naturaleza entre en su territorio. Pero allí basta con que se dispare un tiro, lancen un misil o un piedrazo y se levanta una intifada que crea la reacción en cadena, la contraposición de los grandes. Ahí es la parte que yo estoy en, en total de acuerdo con ustedes, en el sentido siguiente, los, y la pregunta fue tuya, ¿en qué beneficia a Estados Unidos? ¿Cómo controla este descontrol que se le puede escapar de las manos? Aquí se acabó la lógica, aquí es, es una provocación al sacar un peón o al colocar una embajada, devolverla, porque esta es la realidad técnica, a Jerusalén, Jerusalén. Eh, y eso era una pelea constante. Por favor, en Naciones Unidas me tocó presenciar larguísimas veces y por años la misma situación. Votaciones gigantescas en la Asamblea General, dos votos en contra, Estados Unidos e Israel, y una resolución en pro de Palestina y de todos los demás. O sea, estamos volviendo y retrocediendo 20, 30 años atrás. ¿Coinciden ustedes con esa descripción que hace eh, sobre el tema de eh, lo que se está viviendo en Gaza, de que son eh, manifestantes que son enviados hasta la frontera, o más bien eso tiene que ver con cierta expresión de la, de la problemática realidad que se vive en Gaza? Bueno, yo, yo creo que es, es, es un poco de todo a la vez. De, de, ah. Estados Unidos sistemáticamente ha responsabilizado, lo hizo hoy día con un comunicado de prensa en eh, la Casa Blanca respecto a que esto era solo una organización del movimiento de resistencia islámica que jamás que controla la franja de Gaza en la frontera con Egipto. Pero hay una población flotante que efectivamente eh, sí se siente vejada por las determinaciones sistemáticas del Estado de Israel de no querer negociar y de no querer mantener viva la, 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 la idea de la solución de los dos estados. Y la única forma de establecer una solución viable para el problema de los dos estados es determinar que existe o, o asegurar autodeterminación del Estado palestino. Segundo, la discusión del retorno a los refugiados del 1948. Y lo tercero es Jerusalén. Jerusalén, Donald Trump, desde una perspectiva, más bien yo creo que sus asesores, dijeron, la única solución que tenemos es sacar ese problema de la fórmula. Eh, y como nosotros somos los más poderosos, podemos sacar Jerusalén de la fórmula. Y la forma de, de sacar a Jerusalén de ahí eh, es determinando que nosotros vamos a poner nuestra capital en esa ciudad. O sea, nuestra embajada en esa ciudad. Eh, Ojo, lo pusieron, la, la construyeron en Jerusalén Occidental, no la construyeron en Jerusalén Oriental, que todavía podría eventualmente determinarse como el fut, la futura capital del Estado palestino. Eh, a pesar que hoy día en, el, en, en la apertura de la embajada reconocieron que era, eh, Netanyahu lo dijo explícitamente, la capital única e indivisible de, del Estado de Israel. Claro. Desde ahora lo ha sido siempre y lo va a ser siempre. Así ahora, yo, yo también haría una distinción aquí respecto a que eh, en ciertos momentos de la historia de Estados Unidos experimenta procesos de aislacionismo marcados. Y cada vez que hay nacionalismo profundo en Estados Unidos, eso se ha reflejado en un periodo de aislacionismo. Y Trump probablemente de la mano de la historia o sus asesores de la mano de la historia están intentando establecer un principio de, de aislacionismo respecto a sus eh, aliados europeos, lo hicieron respecto a, 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 a la discusión respecto a la salida del, del tratado con Irán eh, y ahora me parece, estratégicamente hablando, que no es mala idea, tan mala idea la de Trump, pensando, tratando de pensar como él, eh, en que si es que lo hace ahora, 
tiene la, el apoyo explícito, no solo de Israel, sino que también de Arabia Saudita. Eh, que, que pareciera ser una situación de otro mundo, pero no lo es tal. Porque mientras Irán se está aislando y escalando en una retórica de, de violencia, Arabia Saudita sigue nutriéndose de la compra de armamento desde Estados Unidos, se vincula indirectamente con Israel y establece un tablero que pareciera ser que por, por una vez en la historia, de forma clara, el mundo árabe se va a aliar, o una parte del mundo árabe se podría eventualmente aliar con Israel para contrarrestar el poder de Irán. Eh, y eso, eventualmente, podría terminar con, con el desacabamiento de un conflicto bastante grande entre árabes, persas eh, y el Estado de Israel. Ahora, no, nosotros no podemos hacer futurología, pero, pero no, el, 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 efectivamente el caso, no. se, se, hay, hay, hay señales marcadas de aislacionismo, hay señales marcadas de eh, una política que pareciera ser errática y hay señales también de que el mundo árabe, a pesar que insiste en una retórica de apoyo al pueblo palestino, nunca ha sido tan <coughs> claro en respaldarlo. Uh -huh. eh, y eso ha pasado el 48, pasó el 56, pasó el 67, pasó el 73 pasó durante las intifadas eh, y sigue pasando. El mundo árabe siempre ha explicitado su discurso de apoyo al mundo palestino, pero cuando hay que efectivamente apoyar al mundo palestino, no lo ha hecho de forma clara. La, 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 la última gran expresión del panarabismo de Nasser fue eso, explicitar a, 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 a todos los puntos cardenales que, que, que efectivamente eh, <coughs> sí apoyaban la restitución de los derechos palestinos en un territorio ocupado, pero en el momento en que tuvieron que declarar la guerra al Estado de Israel, eh, se eh, comenzaron a demostrar todas las fracturas dentro del mundo árabe. Eh, y el mundo palestino nuevamente quedó aislado. Eh, sí, por lo tanto... Lo sacaron, se lo, tuvieron que irse a, a tú, sí. recuerda tú. Sí. Y lo sacaron, de después estuvieron vagando por... Por Líbano. Hay que sumar además la dispersión dentro de los grupos de poder ah, dentro de, 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 de Palestina. Así es. Eh, no existe una unicidad de, de actores. O sea, acaba de estar acá en Chile el presidente Abbas ah, con su canciller, digamos, sí. palestino, justamente conversando con el gobierno chileno. Pero yo además, o sea, yo diría que la, y siguiendo la lógica de Trump con los resultados que tiene y su poca, digamos, eh, ortodoxia diplomática, ¿eh? en definitiva, eh, sí está logrando o va a lograr cosas. Es decir, si Irán apoya jamás ¿eh? en Gaza, ¿eh? jamás que es, de, que es declarado como grupo terrorista por Naciones Unidas, ¿eh? digamos, avala a Estados Unidos cualquier apoyo de Israel ¿eh? y cualquier cosa que pueda suceder. Lo otro que es interesante, en cada acción unilateral de Estados Unidos, los ataques contra Siria, contra Afganistán, a todo el despliegue naval sobre la, en Corea y en el mar de China, ¿eh? finalmente tuvo una retórica de respuesta de todo tipo de países en contra de lo que estaba haciendo, pero no pasó de ahí. Y todo parece indicar que esta acción que hoy día está realizando Estados Unidos no va a pasar de ahí, no obstante a los riesgos de un escenario que pueda, eh, que pueda avanzar. Pero quien quiera apoyar una escalada de violencia ¿eh? se va a encontrar con un Trump decidido a actuar. Trump ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza, ¿Ya? Ah, y créeme que cuando un país como Estados Unidos dice eso y está consciente de que tiene el poder militar más grande del mundo, ah, eh, claramente tú reclamas, 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 ah, pero no hacen nada, nada, nada. O sea, es decir, eh, la, ese es más o menos, yo diría, la, la idea. Entonces, yo te diría acá eh, el tema, por una parte, sí, rompe todo lo que se había construido en términos diplomáticos anteriormente para un, una negociación, sí, lo rompe. Sin, lo, sin lugar a dudas, ah, como tú bien dices, saca a Jerusalén de la fórmula. Por lo tanto, dicen, hagan otra fórmula, si es un Estado, son dos Estados, me da exactamente lo mismo, pero mantiene ahí. Además, hay otro tema, es decir, está el tema de, digamos, de Irán, está el tema de Siria, está el tema de los kurdos, está el tema de Turquía, pero además está el tema de la ruta de la seda de China, que pasa por todos esos países. Así es. No pasa desapercibido de que el año pasado, de la segunda, el segundo semestre, Trump anda en Medio Oriente y le vende F-18 a Arabia, Arabia Saudita y a la semana siguiente o 15 días después va al Emirato Árabe y le vende igual F-18. Pero el Emirato Árabe ya estaba en tratativas con Irán, abandonando digamos, la, el, el puente que había con Arabia Saudita a raíz de un cambio de la institución de poder dentro del Emirato Árabe. Está el tema del terrorismo en África, donde Arabia Saudita está muy involucrada. Entonces, hay un juego acá que es que es tanto más complicado, y Gilberto lo mencionaba, o sea, el tema de Rusia, al que tiene intereses en, todo, en toda esta zona. Y lo que hace Estados Unidos desde el punto de vista de los halcones, si se quiere, al que sé yo, es pivotearse, dejar de pivote completo a Israel, porque quien ataca a Israel ataca a Estados Unidos. Sí. Y eso es algo que tú sabes cómo empieza y no cómo termina. Gilberto quería... Mira, yo, yo, yo quiero decir que es un oximorón, una contradicción, que la 
potencia global, la primera potencia es aislacionista. Eh, Estados Unidos podía decir eso en 1823, con, en la época de, del presidente Monroe, incluso durante la época de Woodrow Wilson, en los años, eh, segunda década del siglo XX. Hoy día es, se puede ser proteccionista en lo económico, pero aislacionista y aislarse de los aliados europeos es impensable. Eh, por lo tanto, eh, creo que esta apuesta es muy riesgosa. Creo que sacar de la fórmula a Jerusalén es un imposible retórico imaginario. Hay tres piedras de tope en el proceso de paz. Una es la cuestión de los refugiados, otra es la cuestión de las fronteras definitivas del Estado de Israel y el otro es la cuestión de Jerusalén o Al-Quds, como se dice en árabe. Si pensamos que los, que los árabes y los iraníes eh, son, eh, o particularmente en el tema, o refiriéndome a, a los árabes, son sus gobernantes, ciertamente tendríamos que decir que en los últimos eh, años, los 30 o 40 años, han dejado muchas veces solo a los palestinos. El tema es que son sociedades también. Sociedades donde lo que avanza es el radicalismo islámico. Ya vimos lo que pasaba en Egipto cuando había elecciones libres y lo que ganaron fueron los hermanos musulmanes. Hoy día la franja de Gaza está controlada por Hamas y la Autoridad Nacional Palestina en manos de, eh, de, de Abbas, de Mahmoud Abbas, y, y, y todo lo que significa al-Fatah. Eso puede cambiar. Si esto sigue de alguna manera lanzando ese fuego sobre esto, el radicalismo islámico, que tiene muchas vertientes, que no todos son terroristas como nos quieren hacer parecer a veces a través de la prensa, uh -huh. que hay distintas vertientes, puede terminar tomando el control incluso de lo que es la Cisjordania y de otras sociedades adyacentes. Esta es una cuestión de tiempo y de arma demográfica. Y usted ya lo dijo. Gaza está superpoblado, tiene una de las cantidades más grandes de población en el mundo y los palestinos se reproducen de una manera increíble frente a una población israelí que va decreciendo. Hoy día, si lo miramos en, en el corto plazo, como decía Brodel, en, el, en la corta duración, probablemente digamos que las cosas no pueden cambiar mucho. A futuro pueden cambiar mucho y hay sociedades como las musulmanas que se pueden sentar a esperar. Por lo tanto, a mí me parece que esta, esta movida es muy arriesgada puede más que cohesionar, quebrar al bloque occidental y a su vez aunar sociedades tan, difícil, tan diferentes como la irania y las árabes que, y la turca, que tienen posiciones sí, encontradas, claro. pero frente a la cuestión de Palestina, la sociedad, no los, no, no los mandatarios, tienen una sola mirada. Por lo tanto, creo que es muy, muy complejo lo que ha ocurrido. Sí. Así es. Bueno, sí. La conversación con pasó media hora de conversación. Un factor, Así es que... Sí. que es... Ivanka Trump viendo a esto, pero su marido, que sale a la luz pública y se revela como uno de los consejeros tal vez más influyentes en Trump. La verdad que quedan muchísimos más temas que, que conversar a esto, da para, para más que media hora, pero ya llegamos al final de, de este debate, así que quedamos con eh, la promesa de una segunda parte. Gracias por eh, acompañarnos buenas acá en, no, en esta conversación. No, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más vía pública. Regresamos con más informaciones aquí en Vía Pública. En el Vaticano, los obispos Fernando Ramos y Juan Ignacio González admitieron ante la prensa que no saben toda la información que recibió el Papa Francisco sobre los abusos cometidos por sacerdotes en Chile. Son estas las horas previas a la reunión clave de mañana martes. Dolor y vergüenza. Y la vergüenza porque estos abusos se han producido en ambientes eclesiales. Estaremos adoloridos, estaremos con vergüenza, pero estamos con mucha esperanza. Por lo menos yo estoy con mucha esperanza de lo que viene hacia el futuro. Así partía la primera vocería oficial de los obispos chilenos en la Radio Vaticana, haciéndose eco de lo que muchos compatriotas a esa hora compartían en las calles de Roma. Yo creo que está bien lo que está haciendo el Papa porque en realidad los obispos y los sacerdotes tienen que recordar para qué fueron nombrados. Yo encuentro que está bien, que está bien porque también la iglesia necesita un remesón para sanar lo que está malo dentro. Pero la verdad es que tengo toda la fe puesta en mi iglesia, que ya tiene 2.000 y fracción años, así que han pasado crisis anteriormente, no va a ser esta la última. Pero sí, todo aquello que deba salir de la iglesia, eh, debe salir. 
espero sobre todo que se haga claridad y que sirva para que regrese la confianza de los chilenos hacia la iglesia, porque sé que ha alejado mucho a, a los feligreses, ¿no? La gente ha dejado de creer. Prácticamente el único obispo visible, el de San Bernardo, previo a la esperada cita con la prensa. Una cita que probablemente no se vuelva a repetir por el hermetismo que el propio Papa Francisco ha pedido a los chilenos. Están todos los obispos. No, pero no todos acá en la Casa del Clero. No, hay uno que están allá en Santa Marta. Sí, ¿El obispo Barros está en Santa Marta? Está en Santa Marta. Claro. Oiga, ¿y usted mañana nos podría hacer una nueva conferencia? Porque no vamos a tener nada de qué hablar. Esperen lo que les vamos a decir en la tarde. Hagan buenas preguntas y les voy a hacer buenas respuestas. Ya, chiquilla. Periodistas chilenos y corresponsales extranjeros por la tarde trataban de sacar a los voceros algunos de los nombres de remociones de obispos que a los ojos de todas las expectativas creadas por este encuentro parecen evidentes. Yo no digo quizá, hemos cometido errores, que es distinto. Uf, tendríamos que estar aquí en una conferencia de prensa de varias horas, muchos errores. Todos sabemos aquí muy bien que el nombramiento o la destitución o la remoción de un obispo es una cosa que depende del Papa. Uno de los mega culpa que tenemos que hacer es que no estábamos preparados para enfrentar cosas que, como que entre vírgulas, escapaban de nuestro ámbito normal de vida. ¿Qué pasa en una víctima? ¿Por qué se demora tantos años en declarar lo, las atrocidades que ha sufrido? De entender cómo se produce este tipo dentro de un marco de una relación de abuso de poder asimétrica. Los obispos también se hicieron cargo de eventuales indemnizaciones civiles y pecuniarias a las víctimas de abuso sexual. Uno de los caminos que creo que hemos hecho ha sido de ir comprendiendo mejor en qué consiste una reparación de una víctima. Y nosotros en este momento no nos cerramos a ninguna alternativa de cooperar como comunidad eclesial a humildemente ayudar a sanar heridas que son a veces muy profundas y muy dolorosas. No, le puedo decir que en algunos casos ya ha sucedido así, efectivamente. Es decir, parte de la reparación ha sido económica. No bastarán los tres días en Roma para cambiar profundamente a la iglesia chilena, pero será un inicio, un inicio doloroso como un parto, dicen los obispos, pero uno que trae nueva vida. ¿Cuántos de ellos seguirán activos para verlo? Algo que solo sabe el Papa Jorge Mario Bergoglio. Destrabar proyectos y hacer que los trámites sean más rápidos y simples. Ese es el objetivo del gobierno con la Agenda Pro Inversión, que apunta a reactivar proyectos por más de 65 mil millones de dólares. Construir puentes, embalses, mejorar puertos, nuevas líneas eléctricas y parques eólicos. Más de 130 proyectos de inversión en Chile están entrampados, estancados en evaluación o tramitación para el gobierno. Un cuello de botella. Con los actuales niveles de inversión de nuestro país que son muy bajos, no va a ser posible que Chile recupere el liderazgo y el dinamismo en materia de crecimiento creación de empleos. La inversión completó cuatro años de caída continua desde 2014, la peor racha en más de 40 años. Una realidad que el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, nuevamente no quiso comentar. Yo creo que seguir peleando por la interpretación de lo que le ha pasado a la economía de Chile en los últimos años es un poquito inútil. Y lo que hoy día se ha anunciado eh, hay que aplaudirlo y hay que tratar de sacarlo adelante. Porque el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley pro inversión y creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Así se identificaron 203 iniciativas que equivalen a 65 mil millones de dólares en inversión. Minería concentra la mayor cantidad, seguida de infraestructura y energía. Y si esos proyectos efectivamente ven la luz, la generación de empleos permanentes va a ser en torno a los 250 mil empleos de calidad. Una agenda que busca quitar burocracia y agilizar los procesos, pero sin descuidar factores de impacto ambiental y social. Nosotros en el sector empresarial no invertimos por emociones, invertimos cuando hay buenas razones. Por lo tanto, creo que es una medida muy importante eh, a tiempo, pero el desafío que tenemos por delante es bastante grande. Este es un primer paso, creo que es positivo. Se hacen modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental que son relevantes, a la Dirección General de Agua. Menciono estos dos porque son los dos principales eh, agencias del Estado por, por donde pasa el flujo de inversión en Chile. Iniciativas que buscan activar proyectos, nuevos puestos de trabajo y mejoras en diferentes industrias. 
La Intendencia Metropolitana decretó la segunda alerta ambiental en los últimos tres días debido al empeoramiento en la calidad del aire. En los establecimientos educacionales, aunque no sugiere suspender las clases de educación física, sí recomienda reducir su intensidad y hacerlas bajo techo. En cuanto a la restricción vehicular, la Intendencia no dispuso ninguna medida adicional a las habituales. Y una nueva fisura volcánica en Hawái que lanza lava, rocas y gases tóxicos obligó a evacuar a más de 2.000 personas de los barrios residenciales cercanos a ella. Esta fisura es la número 18 que se abre desde el volcán Kilauea cuando entró en erupción el 3 de mayo y que hasta ahora ha destruido decenas de hogares y edificios. En las imágenes aéreas se puede observar cómo la lava emerge con potencia, además de mostrar claramente la gran longitud de esta nueva grieta. Estas representan un riesgo extra ya que se abrió a poco más de un kilómetro de distancia de una central geotérmica que como medida de prevención retiró cerca de 200.000 litros de pentano inflamable almacenados en el lugar. Bien, falta un minuto para la medianoche. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Y ya estamos terminando esta Vía Pública, pero antes vamos a revisar qué es lo que tiene nuestro portal de noticias 24horas.cl. Lo estamos viendo ahí. La Comisión Mixta ha rechazado la propuesta del gobierno para no definir la identidad de género. Está todo el detalle de lo que se está realizando en esta discusión intensa en el Congreso ahí en 24horas.cl. Vamos a revisar el tiempo a esta hora, 11,8 grados, bastante frío, el cielo nublado. ¿Qué se espera para el día de mañana? Sube algo la temperatura recién el día miércoles por sobre los 20 grados, llega ahí a 21 grados. Mañana 18 grados y el cielo nublado, nada de lluvia se ha pronosticado para los próximos días. Y estamos escuchando música del recuerdo, un día como hoy, pero de 1967. Fue publicada en Estados Unidos el single del cantante Scott Mackenzie, San Francisco. Esta canción que en un mes ya estaba en el top 5 de Estados Unidos y era número uno en Europa. San Francisco fue asociada a un símbolo de libertad con más de 7 millones de copias vendidas y un recuerdo que sigue presente en el mundo de la música. Por eso, con esta canción cerramos el Vía Pública de este día. Que estén muy bien. Buenas noches.